de Cristo. Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're starting a few minutes late today because we had the Lord's Supper. Estamos empezando unos cuantos minutos tarde hoy porque teníamos la Santa Cena. And it was a beautiful ceremony. Y fue una hermosa ceremonia. I truly felt the Holy Spirit was with us this morning. Sentimos el, el Espíritu Santo hoy con nosotros aquí. Uh, today we have a special message. Hoy tenemos un mensaje especial. About the story of the stone soup. Acerca de una historia acerca de la sopa de piedra. De la sopa de piedra. You know, when, when we have the Lord's Supper, uh, usually once a month. Cuando tenemos la cena del Señor, eh, usualmente una vez al mes. I try to bring a message about the body of Christ. Trato de, de, de compartir un mensaje acerca del, del cuerpo de Cristo. Because the Lord's Supper is about the body of Christ. Porque la Santa Cena es acerca del cuerpo de Cristo. And there's a lot of things in Christianity. Y hay muchas cosas en, la, en el cristianismo. Many different doctrines. Muchas doctrinas. Many teachings. Enseñanzas. And many opinions. Y opiniones. But if, if, there has, if there's one thing that's the most important thing pero si hay una cosa que es importante la más importante it is your revelation of the body of Christ es la revelación de ustedes acerca del cuerpo de Cristo this can make or break your Christian life esto puede salvar o destruir su vida de cristiano I want to read a verse in 1 Corinthians chapter 10 quiero leer un, un pasaje en ¿cuál es? 1 Corinthians 10, 16 primera de Corintios versos 10, 10, 16. 16. Is not the cup of blessing which we bless a sharing in the blood of Christ? Is not the bread which we break a sharing in the body of Christ? Since there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of one bread. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que, en, que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Es pan que partimos. No significa, el pan que, eh, que partimos, no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Amen. Every month when we share the Lord's Supper, cada mes cuando compa eh, hacemos la, la cena del Señor, we are doing something that signifies that we are one family. Hacemos algo que significa que somos una sola familia. There are many things that God requires of us as his family. Hay muchas cosas que Dios requiere de nosotros como familia. That we worship together. Que adoremos juntos. That we help one another. Que nos ayudemos. That we pray for one another. Que oremos unos por los otros. That we have fellowship with one another. Que tengamos comunión unos con los otros. But I believe that one of the foundations of, the, of church life. Pero creo que uno de los fundamentos de la vida de la iglesia. Is when we partake of the Lord's Supper together. Es cuando tomamos parte de la Santa Cena. Because it is like the dinner that we have in our homes with our family every night. Porque es como la cena que tenemos con nuestras familias cada noche. In the morning we all wake up. En las mañanas nos levantamos. The kids go to school. Los hijos van a la, al, al colegio. The parents go to work. Los padres van a trabajar. And we're doing different things around the city. Y hacemos diferentes cosas eh, a través de la ciudad. But at the end of the day, pero al final del día, we all come home. Todos regresamos a casa. How many say amen? ¿Cuántos dicen amen? God wants you to remember. Dios quiere que ustedes se acuerden. He wants us to remember. Quiere que nos acordemos. That no matter where, what we do during the week. Que no importa dónde estemos en, en la semana. We always need to come home. Siempre tenemos que regresar a la casa. To the house of our father. A la casa de nuestro padre. And at the table with our brothers and sisters. A la mesa con nuestros hermanos y hermanas. And that's what the Lord's Supper represents. Y eso es lo que la Santa Cena significa. It means that we are one family. Significa que somos una sola familia. So let's say a word of prayer this morning. Entonces vamos a dar un, vamos a hacer una oración. And then we want to share a message today. Y después queremos compartir un mensaje. Heavenly Father, today we thank you Padre, te damos gracias hoy because we have such a great blessing porque tenemos gran bendición when we share in the blood of Christ cuando compartimos en la sangre de Cristo when we share of the breaking of the bread cuando compartimos el romper del pan because it represents the body of Christ porque representa el cuerpo de Cristo and as we share of the same bread y mientras compartimos ese pan there is only one bread solo hay un pan the bread that descended out of heaven el pan que bajó del cielo and we who are many y nosotros que somos muchos are one body with him somos un solo cuerpo con él because we all partake of the same bread porque todos tomamos de ese mismo pan may your word come into our hearts que today tu, que tu palabra entre en nuestros and corazones give us the revelation and the understanding y que nos des la revelación y el entendimiento of your purpose de tu propósito in Jesus name en nombre de Jesús let me 
review with you. Some of you might have heard the story before. Vamos a, a repasar esta historia que tal vez algunos de ustedes hayan escuchado ya. The story of stone soup. La, histo la historia de la sopa de piedras. Once upon a time in Eastern Europe. Eh, hace un bueno, hace un tiempo en, en, en Europa del Este. After World War II, Después de la Segunda Guerra Mundial, there was a great famine in that part of Europe. Había una hambruna gigante en esa área. And the people were trying to selfishly hoard and store all the food they could find. Y las personas estaban de manera eh, egoísta tratando de coger todo lo que podían, pudieran de comida. Kind of like what happened here in Miami during the pandemic. Como lo que pasó aquí durante la pandemia. You will go and you can find much food in the supermarkets. Que iban a los supermercados y no se veía nada de comida. People were buying and hiding things. Porque la gente estaba comprando las cosas y, y, y guardándolas. And in the same way they were hiding food from their family and their friends. Así mismo estaban escondiendo comida de sus familias y sus amigos. And one day a wandering soldier came through a village. Y una vez un soldado iba pasando por un pueblo. And he began asking questions of the people in the village. Y empezó a hacerle preguntas a los a los a la gente del pueblo. As if he were going to spend the night at the village. Como si él fuera a pasar la noche en ese pueblo. And they told him there's not any food in the whole province. Y le dijeron no hay comida en la, en la, en en toda la provincia. You better just keep moving to the next province. Es mejor que sigas caminando hasta la siguiente. And he responded, "Oh, I I have everything that I need." Y él respondió, "Oh, yo tengo todo lo que necesito." In fact, I was thinking of making some stone soup tonight. De hecho, yo estaba pensando en hacer una sopa de piedra de esta noche. To share with all of you. Para compartir con todos ustedes. And so he pulled out a very big cauldron and or pot. Entonces sacó un, una olla gran, bien grande from the wagon that he was driving. Del, del, de la carreta que estaba manejando. And he filled it with water. Y la llenó de agua. Put a big fire under it. La puso sobre fuego. And with great ceremony he took an ordinary looking stone from a special bag that he had. Y con una gran ceremonia tomó una piedra de una, de una bolsa grande que tenía. And he took the stone and put it in the pot. Y tomó la piedra y la tiró en, el, en la olla. Now, people heard the rumors that some stranger was cooking some food. Entonces la gente escuchó que había un, un extranjero que estaba así, preparando una, una sopa. And most of the villagers always came into the center of the village. Entonces todos los del la mayoría de los del pueblo siempre normalmente venían al, al, al centro del pueblo. Other villagers were looking through their windows at what this guy was cooking. Otras personas estaban viendo desde sus ventanas qué era lo que estaba preparando este señor. And the soldier was breathing the boiling water. Y el soldado estaba oliendo el, eh, oliendo el, el, el agua hirviendo. And he's, to him it smelled so good. Entonces a él, a él le olía, le olía delicioso. But the people were so hungry. Pero la gente estaba tan hambrienta. The curiosity got to them. Que la curiosidad se apoderó de ellos. And they began to come out of their houses. Y empezaron a salir de sus casas. The soldier was talking to himself. El soldado estaba hablando a sí mismo. Mm, I love stone soup. Mm, qué delicia la sopa de piedras. Of course, stone soup would be better if we had a little cabbage. Claro que la sopa de piedra sabe un poco mejor cuando tenemos un poco de repollo. That would make it extra special. Eso lo va a hacer extrema, la va a hacer mucho más rica. And soon a villager that heard them came by. Y, a, y en ese momento un, un, uno del pueblo que lo escuchó y que estaba pasando por ahí. He took some cabbage that he was hiding. Entonces fue y se trajo un repollo que él estaba escondiendo. And, and brought it to the soldier. Y se lo, se lo trajo al soldado. And the soldier said, "Oh, that's great." Y el soldado dijo, "Oh, gracias, And buenísimo." And he put it in the pot. Y lo metió en la olla. And the soldier told this person. Y el soldado le dijo a esa persona. He said, "You know, once I had stone soup with cabbage." Le dijo, "Sabes, una vez tuve tuve sopa de piedras con repollo." And a little bit of salt. Y le puse un poquito de sal. And a little bit of beef. Y un poquito de carne. And that was good for the king to eat. Y eso era se convirtió en comida de reyes. Now the villager who was the butcher heard him say that. Entonces uno del pueblo que era el 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 carnicero del pueblo lo escuchó decir eso. And so it went on, you know the story. 
Y entonces ya saben ustedes cómo sigue la historia. Through potatoes and onions. Fue consiguiendo poco a poco eh, papas, cebolla, carrots and mushrooms, eh, zanahorias, eh, champiñones. Until it became a delicious meal for everybody to participate hasta in. Hasta que se convirtió en una en una sopa extraordinaria para que todo el mundo pudiera tomar. Now some of the villagers offered this soldier a lot of money for that stone. Entonces varias varias personas del pueblo le ofrecieron mucha plata al soldado por la piedra. But he refused to sell it and went to the next village. Pero se negó a, hacer, a, a, a venderla y siguió para el siguiente pueblo. But the moral of the story Pero la moral de la moraleja de la historia is how working together with everybody es que si trabajamos juntos and everybody contributes what they can y todos contribuyen lo que pueden a greater thing is achieved. Algo superior se puede alcanzar. I want to tell you this morning. Voy a decirles esta mañana. When you partake of the body of Christ. Cuando ustedes participan de la cena del Señor. You partake you know the body of Christ, the cuerpo. Del cuerpo de Cristo. The church. De ajá. Uh -huh. When you participate in the church, cuando ustedes participan en el, en la iglesia, you are participating in something greater than yourself. Ustedes están participando en algo superior, más grande a ustedes mismos. How many understand what I'm saying this morning? de ustedes entienden lo que estamos diciendo? Much greater than what muchísimo, you could accomplish by yourself. Muchísimo más grande de lo que ustedes pueden eh, lograr. Because we're making some stone soup here at Cornerstone. Porque aquí en Cornerstone estamos haciendo una buena sopa de Piedras. How many know that people in Miami are hungry? ¿Cuántas personas saben que aquí en, la, en Miami la gente está hambrienta? And they will be attracted. Y ellos van a estar, van a ser atraídos. By what God is doing in our midst. Por lo que Dios está haciendo entre nosotros. But everybody has to contribute. Pero todos tienen que contribuir. This morning Alejandro is contributing. Alejandro está contribuyendo excelentemente hoy. He doesn't know what he's doing. Él no sabe lo que está haciendo. He's a Sunday school director. <laughs> él, está, él, es un, él es un profesor de Sunday school. But you know, I remember when, when I was a, a teenager working at Burger King. Yo re, re, me acuerdo cuando yo era, trabajaba en Burger King de, de muchacho. 16, 17 years 16, old. 17 años. And they trained me how to cook french fries. Y me enseñaron a cómo hacer eh, papas fritas. And I, beca I became the best French fry cooker in Burger King history. Y me convertí en el mejor eh, cocinero de papas fritas en la historia de Burger My King. My station was clean. Mi, mi estación ma mantenía limpia. My French fry bin was full to the top. Mis papas fritas siempre estaban hasta hasta arriba I llenos. I was ready with frozen French fries to cook some more. Ya tenía las congeladas listas para co para cocinar más. I, everybody was busy working. Todo el mundo estaba Ocupado, and, and I just crossed my arms and leaned back. Y yo simplemente cruzaba mis manos y me sentaba. Because I was ahead of everybody. Porque yo siempre estaba adelante de todos. I was an expert French fry chef. Me convertí en un experto chef de papas fritas. But one day the manager saw me. Pero una vez el el man el gerente me me vio. And he saw me leaning and looking at everybody else. Y me vio así como recostado y viendo a todo el mundo. And you're not allowed to lean in Burger King. Y en Burger King no lo dejan, no lo dejan recostarse a uno. I mean, to me, I, I hope every young person can work at Burger King or McDonald's. Yo espero que todo joven pueda trabajar en Burger, en, en Burger King o McDonald's. Because it's tremendous experience. Porque es una experiencia tremenda. And the manager said, Raúl, what are you doing? Y el manager dijo, hey, Raúl, ¿qué estás haciendo? Is your station clean? ¿Tu estación está limpia? Are your fries Ready? Tus papas están listas? Did you put salt on them? Le pusiste sal a ellas? Did you fill the frozen fries and for for cooking some more? Tienes listas las congeladas para cocinar más? I said yes to everything. Sí, a, a todo le dije sí. And he said good. Muy bien. Now take this broom and go sweep the parking Ahora lot. Ahora toma el, la escoba y ponte a barrer de aquí para allá. The parking lot. <laughs> en el parqueadero. And I was so mad. Y me, me puse tan bravo because just because I was good at my job, porque simplemente por ser bueno en mi trabajo, now they were giving me extra work. Ahora me daban más trabajo. And that's Burger King. Y eso es Burger King. People don't understand that the church is a team effort. La gente no entiende que la iglesia es un es un trabajo en equipo. It's not like a movie theater where you come to watch some entertainment. No es como un teatro de, de películas que uno va a ver una película y ya. I, I heard one man uh, tell me in church. Una vez un, una persona me dijo aquí en la iglesia. Well, I didn't receive anything from the message today. Dijo, pues yo hoy no recibí nada de ese mensaje. I wasn't the one preaching that day. Obviamente no era yo el que estaba predicando ese día. And I said, how long have you been in church? 
Y le pregunté, ¿y cuánto tiempo llevas en la iglesia? Oh, this many years. Oh, tantos años. I said, you're a leader by now. Ya eres un líder, entonces. He said, yes, I'm a leader. Sí, claro, soy un líder. He says, are you coming to church to receive something from a message? ¿Estás viniendo a la iglesia para simplemente recibir algo un mensaje? Or do you not understand your responsibility as a member of the body of Christ? O, tú no, o es que no entiendes cuál es tu responsabilidad como, como miembro del cuerpo de Cristo. And you're here to serve and to give. Y estar, estás aquí para servir y dar. See, there's a transition in our minds. Hay una transición en, en nuestras mentes. From being a believer to becoming a member. De ser un creyente a pasar a ser un miembro. God wants us to have to be a member. Dios quiere que seamos miembros. There's no believers in the body of Christ. No, no creyentes en el cuerpo de Cristo. No Only hay. There's only members in the body of Solamente Christ. Solamente hay, hay miembros en el cuerpo de Cristo. My arm is a functioning member of my body. Mi brazo es un es un, un cuer, es una parte de mi cuerpo que funciona. My fingers are functioning. Mis mis dedos están funcionando. Notice that there is no non-functional member in the body of Christ. No hay cuer, eh, 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 Miembro. partes miembros de nuestro cuerpo que no estén funcionando. So cooperation and, and union to the body of Christ entonces, is the key. Entonces la cooperación y la unión en el cuerpo de Cristo es, es la, la clave. There's a, there's a, a feeling in, in our culture today. Hay un sentimiento en nuestra cultura hoy en día. That people think church has nothing to offer them. Que la gente cree que la iglesia no tiene nada que ofrecerles. But deep down in their, in their hearts. Pero muy profundo en sus corazones People are longing to be part of God's purposes. la gente la gente desea eh, poder ser parte de eso They don't understand it. ellos no lo entienden But God is calling them out pero Dios los está llamando and trying to bring them into his purpose. y tratar de traerlos a sus propósitos Through salvation in a, Jesus Christ. a través de la salvación en Jesús and then by becoming a member of the local church. y después convirtiéndose en miembros de la, de la iglesia local so people are actively looking. entonces la gente está constantemente buscando and some churches that they go to y algunas iglesias a las que van are not functioning like churches. no están funcionando como iglesias They're functioning like bless me clubs. funcionan como clubes de bendición Oh, I just go to get my blessing and go home. Ah, yo solamente voy allá para que me den mi bendición y me voy para la casa. Other churches are functioning as a business. Otras iglesias funcionan es como un negocio. It seems like they're always selling something or raising money. Parece que siempre estuvieran vendiendo algo o recogiendo plata. But people are looking for a place that's real. Pero la gente está buscando por un sitio que sea real. Where there's true love. Que haya amor verdadero. A place that's safe for them to bring their families que to. Sea, que sea seguro para ellos traer sus familias. A place where they can invite their friends to. Al, un, un lugar donde ellos puedan atraer a sus amigos también. Because they're not embarrassed. Porque no están, no están, no les da pena. I remember right. a, there was a, a doctor friend of mine. Yo me acuerdo que había un amigo doctor. And he was a Christian. Y él era cristiano. And he had backslidden. Y se había descarriado. He had given up on the church. Se había ya ya había ha perdido la confianza en la iglesia. And I invited him to go to a revival meeting. Y le invité a que fuera una una reunión de avivamiento. And I said he's going to be blessed. Y dije él va él va a ser bendecido. Maybe the Holy Spirit will touch him. Tal vez el Espíritu Santo lo va a tocar. And, and he'll come alive again. Y tal vez se se reavive. And he'll want to continue serving God. Y tal vez quiera volver a servir a Dios. So I didn't know who the speaker was. No sabía quién era el 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 predicador but it was a friend of mine's church pero era de una iglesia de un amigo mío and so i invited my friend to go there entonces le dije a mi amigo que fuera allá and he went with me y fue conmigo and at some point while this guy was preaching y en algún momento mientras que esta persona estaba predicando he said i feel god telling me yo siento dijo yo siento a dios decirme that we all need to stand up que todos tenemos que pararnos and we need to start running around the church y que necesitamos de empezar a correr alrededor de la iglesia seven times siete veces and after seven times God is going to give you your miracle y después de siete veces de siete vueltas Dios les va a dar su milagro and I looked at my friend y, vi, y, y miré a mi, a mi amigo and he looked at me y él me miró a mí and I said I'm so sorry <laughs> yeah, oh, lo siento mucho I'm, I didn't know what to say yo no sabía qué decir. But this is in spirit-filled churches. 
Eso es en, en, en iglesias llenas del Espíritu. Supposedly. Supuestamente. And they're doing all these silly things, y hacen todas estas cosas extrañas. Which have nothing to do with the gospel of the kingdom. Que no tienen nada que ver con el Evangelio del Reino. Another friend said, I went to visit a church. Otro amigo dijo, yo fui a visitar una iglesia. And the pastor said, close the doors. Y el pastor dijo, cierren las puertas. Nobody is allowed to leave. Nadie sale de aquí. Until we raise a hundred thousand dollars. Hasta que no recojamos cien mil dólares. My friend never went back to that church. Mi iglesia, <laughs> mi amigo nunca volvió a esa iglesia. I had another friend. Tuve otro amigo. He was dying to go to church. Que estaba muriéndose por ir a la iglesia. He knew he needed God. Él sabía que necesitaba a Dios. And he went to a church down the street from his house. Y fue a una iglesia que estaba por su casa. And it was a dead church. Y era una iglesia muerta. The Holy Spirit hadn't been there for years. El Espíritu Santo hace años que no pasaba por allá. Nothing was moving in that Nada place. Nada se movía en ese sitio. The only breeze that you felt was the air conditioning el when it turned on. La única brisa que se sentía era era el, la del aire acondicionado. It was so dead that this man got even more discouraged by going to that church. Estaba tan muerta que este este amigo mío se se desanimó aún más todavía. People are looking for a safe place. La gente está buscando por lugares eh, seguros. seguros. A family that they can belong to. Una familia a la que ellos puedan pertenecer. A place of sincerity and truth. Un, plan, un, un sitio de sinceridad y de verdad. A place that's real. Un sitio que sea de verdad. In First Peter chapter four. En primera de Pedro. I'm, I'm sorry. Capítulo, First Peter chapter two. Primera de Pedro eh, capítulo dos. Beginning in verse four. Empezando en el, en el verso 4. It says, And coming to him as a living stone, which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God, you also as living stones are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Tell the person next to you, you are a living stone. Dile a la persona que está al lado tuyo, tú eres una piedra viva. You are one of the ingredients that God is putting in the soup. Tú eres uno de los ingredientes de la sopa de piedras. Now people might say, well, that's not a very flavorful ingredient. Pero la gente puede decir, bueno, pero ese no es un ingrediente muy que tenga mucho sabor. Look at Juan Carlos. Mira a Juan Carlos. He doesn't look like too exciting. Él no parece muy exciting. Interesante. Interesante. Bueno, interesante. Why, why, why would I want to be a part of the church that he goes to? ¿Por qué yo voy a querer ser parte de la iglesia a la que él va? As a matter of fact, there are a lot of not very interesting people in this place. Es más, en esa en ese sitio no hay mucha gente que sea es interesante. Not very flavorful. No hay mucho sabor. Definitely is not a gourmet soup that's happening here. No es una sopa de alto gourmet. But God is doing something interesting. Pero Dios está haciendo cosas interesantes. Because He has put us together. Porque nos ha puesto juntos. And the Holy Spirit is saying, "Mmm, that smells good." Y el Espíritu Santo está diciendo, "Mmm, qué rico que huele." And little by little, God is adding the ingredients. Y poco a poco, Dios está adicionando los ingredientes. He is the one that builds His church. Él es el que construye la iglesia. You don't have much to offer. Ustedes no tienen mucho que ofrecer. But offer it. Pero ofrezcanlo. It might only be a little bit. Puede ser que sea poquito. But put it in the pot. Pero tírenlo a la olla. And you will see that we can make an impact in Miami. Y verán que podemos nosotros hacer un impacto en Miami. Because we are living stones. Porque nosotros somos piedras vivas. And God is putting us together. Y Dios nos está poniendo juntos. To build something special. Para construir algo especial. Jesus said the church that I am building. Jesús dijo la iglesia que yo estoy construyendo. It's not like the church man is building. No es como la que el hombre construye. The church that I I am building, la iglesia que yo estoy construyendo. Not even the gates of hell shall prevail against it. Ni siquiera las puertas del Hades eh, podrán contra ella. And that's our testimony. Y ese es nuestro testimonio. We've been through trials and tribulations. Hemos hemos pasado por por eh, 
tribulaciones, por tribulaciones and we're still standing today. y todavía estamos aquí parados and that's the mercy and the grace of God. y esa es la, la misericordia y la gracia de Dios Let's close with first Peter chapter two. vamos a cerrar con primera de Pedro capítulo 2 I'm sorry, Ephesians 4. Perdón, Efesios 4. Ephesians 4, beginning in verse 15. Efesios 4, empezando en el verso 15. Let's see how God works in the church. Vamos a ver cómo, cómo Dios eh, obra en la iglesia. So that we can be a part of what He is doing. Para que podamos ser parte de lo que Él está haciendo. And why do we want to be part of that? ¿Y por qué queremos ser parte de eso? I'll tell you why. Yo les diré por qué. Jesus said, I am the true vine. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. You are the branches. Ustedes son los pámpanos. The life of God flows through the head, which is Christ. La, la vida de Dios fluye a través de Cristo, que es la cabeza. And then through all the members that are attached to the body of Christ. Y después por todo, a través de todos los miembros que están en la iglesia. So if we become attached to the true vine, o, o sea que si nos si nos eh, pegamos a la vid verdadera, then we will be fruitful. Entonces seremos fructíferos. We will give much fruit. Daremos mucha fruto. But apart from him, pero aparte de él, we can't do anything. No podemos hacer nada. But joined to him, pero junto a él, as we join to the body of Christ, cuando nos juntamos la, al al cuerpo de Cristo, we begin to receive his life. Podemos em, podemos empezar a recibir su vida and we become living stones y nos convertimos en piedras vivientes in this project called the church of Jesus en Christ. este proyecto que se llama la iglesia de Jesucristo verso 15 en Efesios nos dice cómo hacer esto it says but speaking the truth in love we are to grow up in all aspects into him who is the head even Christ más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. From whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. So, so God puts us together, Entonces Dios nos pone juntos and he joins us y nos, nos pega to the body, eh, al cuerpo each of us in our own place, cada uno de nosotros en nuestro, en, en nuestro sitio with a union that is spiritual, not carnal, con una unión espiritual, no carnal Because we understand what holds us together Porque entendemos que lo que nos mantiene juntos is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. It's not because we agree. No es porque estamos de acuerdo. It's not because we speak the same language. No es porque hablamos del mismo idioma. Or we're from the same country. Porque somos del mismo país. But because the Holy Spirit has put us together. Pero porque el Espíritu Santo nos ha, nos ha puesto juntos. And as we work properly, y mientras que trabajamos apropiadamente, and, and that's the part where we Sometimes get into problems. Y esa es la parte de cuando nos metemos en problemas a veces. For example, por ejemplo, I've tried many times to join the worship team and the choir of the church. He tratado de de ser parte del del equipo de alabanza. And my wife has never let me. Y mi esposa nunca me ha permitido. She says you can't sing. U tú no puedes cantar. You don't have any grace for music. Tú no tienes gracia para la música. When you try to sing, it's a disgrace. Cuando cantas o tratas de cantar es una desgracia. So, so a few years ago, those those of us who are men, we created a men's choir. Y entonces hace unos años eh, los hombres creamos un un eh, un coro. And we had a concert. Y tuvimos un concierto. And it was beautiful. Y fue hermoso. At least we enjoyed it. You enjoyed it, right? It was good. No. Sí, algunos lo, lo disfrutaron, sí. So, so we only have four, we were really good, we only have four problems. Solamente teníamos cuatro problemas. We had issues with the melody and the harmony. Teníamos problemas con la melodía y con la armonía. With the rhythm. Con el ritmo. And one other problem, I forgot what it was. Y no me acuerdo cuál otro. Three or four minor problems. 
tres o cuatro problemas menores. But the glory of God was there. Pero la, la gloria de Dios estaba ahí. So as we get connected to the body of Christ, o sea que as, a, a medida que nos conectamos al cuerpo de Cristo, we begin to discover what our function is. Empezamos a descubrir cuál es nuestra función. And sometimes we discover it by the wrong function. Y hay veces lo descubrimos haciendo la función equivocada. And we have to tell somebody, I don't know why God brought you to this church. Tenemos que decirle a alguien, no sé por qué Dios te trajo a esta iglesia. But I don't think it was to sing. Pero no creo que fue para cantar. Because we don't see the grace of God. Porque no veo la gracia de Dios. And we're trying to learn how to serve God together. Y estamos tratando de servir a Dios juntos. Now there's many things that we can do. Hay muchas cosas que podemos hacer. But as we grow spiritually, pero a medida que crecemos espiritualmente, and each one of us adds our special flavor, y cada uno de nosotros adicionamos nuestro sabor especial, a unique ingredient, un ingrediente único, that only we can bring, que solo nosotros podemos traer. It's, it's a small, but it's an important contribution. Es poco, pero es una es una contribución importante. But it adds to the stone soup that God is building in this church. Pero adiciona al sabor de la sopa de piedras que so Dios está haciendo. So that we can have an impact in other people's lives. Para que podamos tener un impacto en la vida de otras personas. Amen. Amen. This is what God is doing. Eso es lo que Dios está haciendo. And just like in the book of Acts. Y tal como en el en el libro de Hechos. Day by day God adds to cornerstone those who are being saved. Día por día Dios adiciona a cornerstone esos que están salva se están salvando those who want Jesus esos que quieren a Jesús and those who want to serve God y esos que quieren servir a Dios so this morning as we think about this mystery called the body of Christ y entonces esta mañana mientras pensamos en este misterio llamado el cuerpo de Cristo which is represented by local churches all over the world que se representa por las iglesias en todo el mundo those local churches are so important to those communities esas iglesias locales son tan importantes para esas comunidades if they let Jesus build the church si dejan que Dios construya la iglesia they can have an impact in that village in that community podrán tener un impacto en esa comunidad we just came back from the Middle East acabamos de regresar del Medio Oriente and we were participating with a local church y estábamos participando con una iglesia local and we saw the blessing of God in that country y vimos la, la bendición de Dios en ese, en and ese país and people from different religions coming to church gente de diferentes religiones viniendo a esa iglesia listening to the word of God escuchando la palabra de Dios being touched by the Holy Spirit siendo tocados por el Espíritu Santo and giving their lives to Jesus y dando sus vidas a Jesús. And if the local church is functioning effectively in the Middle East, y si la y si la iglesia local está funcionando efectivamente en el Medio Oriente, in spite of all the oppression, eh, a pesar a pesar de de toda la opresión, then for sure in Miami we can have a powerful impact. Por seguro en Miami podremos podremos tener un un impacto poderoso. But God is looking for a devoted group of people. Pero Dios está buscando por un grupo de miembros devotos. Who believe what the Bible says? Que creen en lo que la Biblia dice. Who believe that if God could do it back in the book of Acts? Que creen que si Dios lo pudo hacer en el libro de Hechos. Then God can do it again today. Dios lo puede hacer otra vez. And if God chose those people in the book of Acts. Y si Dios escogió esas gentes del libro del de Hechos. Then God can choose people today. Dios puede escoger gente hoy en día. To build a powerful church. Para construir una iglesia poderosa. And why not us? Y por qué no nosotros? Why not us? ¿Por qué no? We can do it. Nosotros lo podemos hacer. If we love Jesus. Si amamos a Jesús. And we want to be part of what God is y doing. Y queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. Amen. Amen. So if you're, if you have that desire in your heart today. Entonces si tienen ese deseo en sus corazones. I invite hoy, you to stand with me this morning. Los invito a que se paren. As we close in prayer. Para que cerremos en oración. And ask God to use us. Y le pidamos a Dios que nos utilice. We might be a tasteless stone. Podremos ser una piedra sin sabor. With nothing important to contribute. Sin nada que importante para contribuir. But each one of us has something. Pero cada uno de nosotros tiene algo. And maybe a little bit. Así sea poquito. But when we get all of our little bits together. Pero cuando juntemos todos esos poquitos. God can do something delicious. Dios va a hacer algo delicioso. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We believe, Lord, that you are the designer and the architect of the church. Creemos que eres el diseñador y el arquitecto de la iglesia. And we pray this morning that we can be taken as living stones. Y oramos esta mañana de que podamos que nos puedas tomar como piedras vivientes. And that we can form part of the building that you are building. Y que podamos ser parte de ese 
construcción que tú estás haciendo. A church where people come together. Una iglesia que junta a la gente. To worship God. Para adorar a Dios. To hear the word of God. Para escuchar la palabra de to Dios. To share testimonies. Para compartir testimonios. To raise our children together. Para levantar a nuestros hijos juntos. To heal broken marriages. Para arreglar eh, los matrimonios afectados. To do miracles among the sick. Para hacer milagros de entre los enfermos. We want to be that church. Queremos ser esa iglesia. And if you did it once 2000 years ago. Y si tú lo hiciste una vez hace 2000 años. And you never change. Y tú nunca cambias. Then you can do it again in our midst today. Tú lo puedes hacer otra vez hoy. In Jesus name. En nombre de Jesús. And everybody says. Y todo el mundo dice. Amen, amen. amen. Give God a clap offering this morning. Thank you to my great translator. Greet each other in the love of Jesus. There's some uh, Uh, snacks and cheese and flan and stuff outside if you Hay want to allá afuera, para los que quieran. have something on the way out and Hay unas piedras también allá. please remember to vote to, on Tuesday 